宝贝，干水。老公，啊，你说为什么男人都喜欢漂亮的女人？因为不怕让你大一宿，不怕让你大一宿。哈哈哈哈哈！我操！是啊，咋？我和老欧不同意。为啥呀？我怕他跟我分家产。我们再也没啥财产呀。你也知道没家产呐、啊，<笑>分在家养啊，一过日子全靠我和老欧的压岁钱。<笑>哎呦我的妈！<笑>谁欺负我女儿，我就欺负他的女儿。谁欺负我女儿，我就欺负他的女儿。那怎么啦？手机手机不让玩，电视电视不让看，妈妈还欺负我。那你想怎么样呀？要不带我和老二下楼散散心，顺便给我们买点好吃的，安慰安慰。好。<笑>老二，要不咱俩做个交易？你的零花钱给姐姐，姐姐给你买好吃的。老二还小呢，不能吃这些。爸爸，妹妹最近可贪吃了，什么都抢了，往嘴里放。那是因为啊，妹妹最近口欲期，也爱咬东西。不过啊，这个也放点吃辅食了。来，爸爸给你泡个香甜的米粉解解馋。爸爸，你拿错了，妹妹之前是吃的这个呀。宝宝，在不同的成长阶段，所需的营养也不一样。妹妹初次添加辅食，兔兔啊比较娇嫩，低煎米法，强化了外价甜，还额外添加维生素 C， 促进铁的吸收，好消化，营养啊也到位。妹妹啊，现在八个月了，爱咬东西。我给她换了一次二阶维 D 再钙米粉，二阶米粉啊添加了钙元素和维 D， 有。细小的果蔬萃粒可以啊，帮助锻炼牙齿咀嚼。等过阵子，妹妹爱爬爱动了，活动量大，就要吃英式三煎米粉了。里面啊，强化了新元素，也添加了用力和果蔬，这样荤素搭配，能咀嚼能咬，妹妹啊肯定会更喜欢。哇，妹妹真棒！你要多吃点，这样就能快快长大，不怕谁给你坏了。爸爸，我是从你肚子里出来的吗？不是啊，你是从妈妈肚子里出来的。嗯，那我是怎么出来的？医生啊，在妈妈肚子里放了个口子，把你抱出来的。那么厉害？对呀、啊。那我是怎么进去的呀？啊？那我是怎么进去的呀？哎呦我的妈！怎么啦？怎么啦？这是？你又梦见爸爸结婚了？这不挺好吗？正好随了你的愿，省得你天天喊着要换个妈。可是爸爸结婚，对象还是你，还是你。刘<笑>晨，嗯，我打算给你和妹妹生个弟弟。你想唱蛾子啊？儿女双全嘛。你这是重男轻女。怎么就重男轻女了呢？傻逼，家里有皇位要继承了，什么继承人啊？儿子啊，就上皮夹克，骑马不漏风。我跟你说，皮夹克那玩意，中看不中用，夏天不透气，冬天不保暖，价格还挺贵，扔了又可惜。夏小明啊，天心又保暖了，天，你体寒了，两件都不够你穿。<笑>这不就派上用场了？快走开走开走开走开！带女儿来看电影，遇到明星是种什么体验？前面看的还挺开心。
觉得更，这样就更能就是激起我的一个脑子。然后呢，我们希望通过这部片子可以。呃就是让大家更多的关注到霸凌这件事情。我们之前有个有一首歌叫《孤寂的游戏》，主题也就是讲的这个校园霸凌。不管后果怎么样，我们应该先帮助他。你要相信你的背后有法律跟正义会保护你的。打开电影的时候为什么哭了呀？在我们身边，也许还有千千万万的人遭受着校园霸凌，也许他们遇不到政治勇敢的韩宇辰，但是我们也要勇敢的站出来，把这个答案其实第二十条已经给我了。呃，虽然我的电影中饰演的是一个霸凌者，但是这个我们一定要在现实中勇敢的对这类行为出口，我们要一直坚持站在正义的这一方。最后，要本弟弟给大家发。路中乞丐亦不怕受磨练。爸，我考虑好了，你们还是要不三胎吧？前阵子还不同意呢，怎么突然想通了？我觉得光靠我和老二，实在养不起你俩了。这才几个月啊，我和老二的零花钱都被你们造完了。<笑>啊，不饿，啊，不饿。